సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మోహన్ గారు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ మీరు ఈ బిజినెస్ ని ఏ విధంగా వచ్చారు దీన్ని ఎలాగా టేకప్ చేశారు ఈ బిజినెస్ ఎంత బిలీవ్ చేశారు ఏ ప్రోడక్ట్ వాడారు ఏం రిజల్ట్ మీ సక్సెస్ జర్నీ ఒకసారి చెప్పండి సార్ మా టీమ్ లీడర్స్ అందరికి వెల్కమ్ సార్ గ్రాండ్ వెల్కమ్ సార్ శివ మనోహర్ రెడ్డి గారు సిల్వర్ డైరెక్టర్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్ జూమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ వెస్టేజ్ అండ్ మై వెస్టేజ్ మెంబర్స్ మై సెల్ఫ్ మనోహర్ రెడ్డి అండి ఐఆమ్ సిల్వర్ డైరెక్టర్ ఇన్ వెస్టేజ్ మా నేను స్టార్ట్ చేసే ముందు అసలు నాకు ఈ వెజిటేజ్ అనే ఒక సువర్ణ అవకాశం నాకు ఎలా వచ్చిందన్న చెప్తానండి మాది రామచంద్రపురం దగ్గర పసలపూడి అనే విలేజ్ అండి నేను బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమీ లేకపోవడం వల్ల సొంతంగా ఫైనాన్స్ బిజినెస్ చేయడం మొదలు పెట్టానండి అది పేరుకే ఫైనాన్స్ బిజినెస్ కానీ ఇందులో ఉండే వర్క్ ప్రెసిడెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఎక్కువ అండి ఎప్పటికప్పుడు బయట నుంచి మనీ పెట్టుబడి పెట్టుబడి తెచ్చి ఈ బిజినెస్ లో పెట్టవలసి వచ్చేది మళ్ళీ ఆ మనీని మనం లాక్కోగలగా సత్తా ఉండాలండి చాలా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉండేది ఇందులో కొంత కొంతమంది కస్టమర్స్ మంచి వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది మొండి బాకీలు ఉంటాయండి ఆ వాళ్ళతో రోజు గొడవే ఈ బిజినెస్ నాకు అలా సా రోజుకో గొడవతో అలా సాగిపోతా ఉంటదండి ఫుల్ వర్క్ ప్రెషర్ అండి నాకు ఈ బిజినెస్ లో ఇలా నా లైఫ్ సా సాగిపోతున్న టైంలో నాకు విస్టేజ్ అనే ఒక సువర్ణ అవకాశం నా లైఫ్ లోకి వచ్చింది అది కూడా బయట బయట వాళ్ళు ఎవరితో ఎవరి వాళ్ళు కాదండి మా నాన్నగారే నాకు ఈ అవకాశాన్ని అందించారు మా డాడీ మా నాన్నగారు ఒక రోజు రామచంద్రపురం డిఎల్స్ డిఎల్సిపిలో ఈశ్వర్ సార్ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యారండి ఆ ఒక్క మీటింగ్కే మా నాన్నగారికి ఈశ్వర్ సార్ చెప్పిన సెషన్ కి మా నాన్నగారికి ఈ బిజినెస్ మీద ఈ బిజినెస్ కి బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు ఆ ఈ విస్టేజ్ బిజినెస్ లో ఒక లైఫ్ ఒక లైఫ్ ఉంది జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది ఆ పెట్టుబడి పెట్టక్కర్లేదు అయినా ఆయన ఈశ్వర్ సార్ మీటింగ్ ఒక్క మీటింగ్ లోనే ఆయనకి అన్ని తెలుసుకున్నారండి వాళ్ళ మా నాన్నగారు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు ఇంటికి రాగానే నాకు ఈ బిజినెస్ డీటెయిల్స్ గురించి చెప్పారండి నేను ఫస్ట్ లో అసలు వినలేదండి పట్టించుకునేవాడు కాదు ఇలాంటి చాలా చూసేవాళ్ళే అని మా డాడీ చెప్తే వినేవాడు కాదండి ఎందుకంటే మా డా మా నాన్నగారికి ఉన్నంత అనుభవం నాకు లేకపోవడం వల్లే ఆయనకి అర్థమైనంత త్వరగా నాకు ఈ బిజినెస్ గురించి నాకు అర్థం అవలేదండి ఈ కానీ తర్వాత మా మదర్ కి వెస్టేజ్ ఈ వెస్టేజ్ లో కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ వాడామండి వెస్టేజ్ లో అవి పని చే పని చేయడం స్టార్ట్ అయినాయండి యాక్చువల్లీ మా మదర్కి ఏమైందంటే చే చేతిలో చిన్న కాయ ఫామ్ అయిందండి ఆ కాయ ఫామ్ అవడం వల్ల చెయ్యి చెయ్యి పెయిన్ కట బాగా వచ్చేదండి ఆ డాక్టర్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే సర్జరీ చేయాలి థర్టీ థౌసండ్ దాకా అవుద్ది అన్నారండి సరే అని మేము ఒకసారి వెస్టేజ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటో ఉన్నాయి కదా అని నేను మా నాన్నగారు తీసుకున్నాం అండి ఏం తీసుకున్నాం అంటే క్యూటెన్ ఫ్లాక్స్ ఆయిల్ తీసుకున్నాం అండి వాడి ఈ ప్రొడక్ట్స్ వాడిన టెన్ డేస్ లో రిజల్ట్స్ కనబడడం స్టార్ట్ అయిందండి మా మదర్కి వన్ మంత్ వచ్చేసరికి పూర్తిగా కాయ ఆ చేతికున్న కాయ మాయమైపోయి మా మదర్ పెయిన్ నుండి కూడా రిలీఫ్ అయిపోయారండి అప్పుడు నాకు అర్థమైందండి ఈ ఈ వెస్టేజ్ అన్నది ఆషామాషీది ఏం కాదు మా నాన్నగారి మాటలు నాకు అప్పుడు అర్థమైనాయండి ఇవి ఈ వెస్టేజ్ లో ఏదో ఉంది ఏదో మ్యాజిక్ ఉంది ఖచ్చితంగా దీన్ని ఒక సబ్బు పేస్టు ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడక్ట్స్ కింద వెస్టేజ్ ని చూడకూడదు ఒక బిజినెస్ కింద కూడా చూడాలని నేను అప్పుడు అర్థం చేసుకున్నానండి నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ గా ఈ వెస్టేజ్ లోకి రాగానే నేను వాడిన కోర్స్ వచ్చేసి వెయిట్ లాస్ కోర్స్ వాడానండి ఆ త్రీ మంత్స్ వాడాను వెయిట్ లాస్ కోర్స్ వచ్చేసి త్రీ మంత్స్ లో నేను దగ్గర దగ్గరగా సెవెన్ కేజీస్ వరకు తగ్గానండి ఇంకా నాకు వెస్టేజ్ మీద ఫుల్ నమ్మకం పెరిగిపోయింది ఇంకా అప్పటి నుంచి వెస్టేజ్ ని వదలకుండా స్టార్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టానండి యాక్చువల్లీ మా మదర్కి థర్టీ థౌసండ్ వరకు అవుద్ది అన్నారు సర్జరీ చేయడానికి కానీ ఫ్లాక్స్ ఆయిల్ క్యూటెన్ తీసుకోవడం వల్ల జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లోనే మా మదర్ కాయ చేతికున్న కాయ మా తగ్గిపోయిందండి థర్టీ థౌసండ్ ఎక్కడండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎక్కడండి ఇంకా రిజల్ట్స్ చూసి చేస్తే ఈ వెస్టేజ్ బిజినెస్ చేయాలని నేను ఫిక్స్ అయ్యానండి ఈ దీని ఒక మంచి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీగా తీసుకున్నానండి నా ఫస్ట్ మంత్ చెక్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చిందండి నా హైయెస్ట్ చెక్ వచ్చేసి లెవెన్ లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చిందండి నేను జాయిన్ అయ్యి ఫైవ్ మంత్స్ అవుతుంది 
లాస్ట్ మంత్ నా హైయెస్ట్ చెక్ వచ్చేసి లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది అంతేకాదు ఈ ఈ మంత్ ఎండ్ కి లోపు నేను గోల్డ్ డైరెక్టర్ గా అవ్వాలని నేను గోల్డ్ గోల్డ్ పెట్టుకున్నాను నా బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్ వచ్చేసి ఇంకో టూ త్రీ ఇయర్స్ లో ఖచ్చితంగా వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ కి చేరుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను అది నా బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్ అండి అండ్ అంతే కాదండి నా బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేసి మా లక్ష్మి మేడం అండి నా అప్పలైనర్ అయిన లక్ష్మి మేడం నేను ఆవిడకి చా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి ఎందుకంటే నాకు ఎప్పటికప్పుడు ప్రొడక్ట్స్ నాలెడ్జ్ కానీ ఉండే ప్లాన్ నాలెడ్జ్ కానీ ఉండే ఎప్పటికప్పుడు నాకు అందిస్తానే ఉంటారు అండ్ సపోర్ట్ గా కూడా ఉంటారు నాకు ఎప్పుడు నేను నేను రేపు పొద్దున ఏ స్థాయికి వెళ్ళినా దానికి కారణం లక్ష్మి మేడం అని లక్ష్మి మేడం అండి మా అప్పలైనర్ చాలా థ్యాంక్స్ మేడం ఇది ఇది వచ్చేసి నా వెస్టేజ్ లో నా జర్నీ లైఫ్ జర్నీ అండి నేను వెస్టేజ్ లో మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి వెస్టేజ్ వెస్టేజ్ లో నో రిజెక్షన్ అన్న ఒక టాపిక్ గురించి మాట్లాడదాం అండి ఈరోజు రిజెక్షన్ అంటే నో కొంత మనం కొంత చాలా మందికి ప్లాన్ చెప్తామండి కొంతమంది ఎస్ చెప్తారు కొంతమంది నో చెప్తారు ఎస్ ఎస్ చెప్పే వాళ్ళని పక్కన పెడితే ఈ నో చెప్పే వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మనం చేసే ప్రతి బిజినెస్ లో ఎస్ ఆర్ నో రెండు ఉంటాయండి అలాగే మన వెస్టేజ్ లో కూడా ఎస్ ఆర్ నో ఉంటదండి అది మా ఎస్ఎఫ్పి వాళ్ళని మనం ఏం చేస్తాం హ్యాపీగా మనం కొంతమంది ప్లాన్ చెప్తాం వాళ్ళు ఎస్ చెప్తే ఓకే అండి వాళ్ళని ఫాలోఅప్ చేసి వాళ్ళని మనతో పాటు బిజినెస్ బిజినెస్ లో రన్ అయ్యేలా చూస్తాం నో చెప్పిన పరిస్థితి నో చెప్తే మన పరిస్థితి ఏంటి అన్న దాని గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్తానండి మనం నో చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే మా డిసప్పాయింట్ అవ్వకూడదండి డిసప్పాయింట్ అయితే ఈ బిజినెస్ లో ముందుకు వెళ్ళలేము నో చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే అస్సలు డిసప్పాయింట్ అవ్వకూడదండి అలా డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే నేను చిన్న ట్రిప్ చెప్తానండి మనం కొత్త వాళ్ళకి ప్లాన్ చెప్పేటప్పుడు మనం ముందే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నో చెప్తారని ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉండాలండి ఖచ్చితంగా అలా ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉంటే వాళ్ళు నో చెప్పినా మనకి ఏం ఏమి డిసప్పాయింట్ ఉండదండి సరే మీరు కాకపోతే ఇంకొకరు చెప్పుకుంటా అన్న ధీమా మనలో ఉంటదండి ఒకవేళ అలా వాళ్ళు ఎస్ చెప్తే గొడవే లేదండి మనం వాళ్ళని ఫాలో అప్ చేస్తాం వాళ్ళకి బిజినెస్ డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్తాం మన్ మనతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యేలా చూసుకుంటాం ఈ ఒక్క ట్రిక్ మాత్రం మనం ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలండి కొత్త వాళ్ళకి చెప్పి మా చెప్పి వచ్చేటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నో చెప్తారని మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోండి అప్పుడు మన డిసప్పాయింట్మెంట్ మనకు చాలా తక్కువ ఉంటదండి నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందండి క్లియర్ సార్ క్లియర్ ఫాస్ట్ గా ఏం చెప్తలేదు కదా ఇప్పుడు మనం వంద మందికి ప్లాన్ చెప్తామండి వందలో తొంభై ఐదు మంది రిజెక్షన్ చేస్తారండి ఆ ఐదు మందే మన ప్లాన్ కి ఎస్ చెప్పి మన ప్లాన్ కి బాగా కనెక్ట్ అవుతారండి అలాగని మనం ఈ తొంభై ఐదు మంది ఈ తొంభై మంది నో చెప్పడం వల్ల మనకి ఆ తొంభై ఐదు మంది వాళ్ళు కూడా ఉపయోగం ఏందండి మనం ఆ తొంభై ఐదు మందికి తొంభై ఐదు సార్లు మన ప్లాన్ చెప్పినట్టు మనకి అను మన ప్లాన్ చెప్పిన అనుభవం వస్తుందండి సో ఆ తొంభై ఐదు మంది వాళ్ళు కూడా మనకు ఉపయోగం ఉంటదండి ఉపయోగం లేదని మనం అనుకోకూడదండి ఈ బిజినెస్ లో ట్రా మీరు ఈ ఈ బిజినెస్ నువ్వు చెప్పండి మీరు ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ ఆగకూడదండి వాళ్ళు నో చెప్తున్నారు మేము ఎంత మేము ఎన్నిసార్లు ప్లాన్ చెప్పినా వాళ్ళు మాకు నో చెప్తున్నారని మన బిజినెస్ మనం ఆపుకోకూడదండి ఈ బిజినెస్ ఎప్పుడు ఆగుద్దంటే మీరు కొత్త వాళ్ళకి బిజినెస్ ప్లాన్ చెప్పడం మానేస్తారో అప్పుడే ఈ బిజినెస్ ఆగిపోద్దండి ఎంత మంది నో చెప్పినా మీరు మీ బిజినెస్ ప్లాన్ అన్నది కొత్త వాళ్ళకి చెప్పుకుంటానే వెళ్ళాలి వాళ్ళు నో చెప్తున్నారు కదా ఇంకా మేము చెయ్యి మాకు ఈ బిజినెస్ వద్దని మనం ఎప్పుడు అనుకోకూడదండి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త వాళ్ళకి ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ అన్నది చెప్తానే ఉండాలి అప్పుడే మన బిజినెస్ ఎప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉంటుందండి సో నేను ఆ నో చెప్పిన వాళ్ళు కూడా మనకి ఆ తొంభై ఐదు మంది నో నో చెప్తారు కదండి వాళ్ళ నో చెప్పింది కూడా మనకు కాదండి వాళ్ళు ఏంటంటే అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో వాళ్ళ వర్క్ ప్రెషర్ వల్ల ఆ ప్రెషర్ మైండ్ ఆ పర్సన్ మైండ్ సెట్ వల్ల వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితి కారణంగా అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారంగా వాళ్ళు నో చెప్తున్నారు అంతే అండి ఆ ఆ పర్సన్ కే మనం చెప్పిన ప్లాన్ అతని మైండ్ కి ఎక్కలేదండి ఆయన ఆ బిజినెస్ ని సబ్బులు పేస్ట్లు షాంపూల కింద చూసాడండి అందులో మనీ ఉందని ఆయన గ్రహించలేకపోయాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి అలా ఉందండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఆ పర్సన్ కి కొద్దిగా టైం ఇవ్వాలండి 
టైం ఇచ్చి మళ్ళీ సార్ మీ సిగ్నల్ కట్ అయింది చూడండి ఒకసారి సార్ సారీ సార్ ఫోన్ వచ్చింది ఓకే ఓకే సార్ కంటిన్యూ సార్ నువ్వు చెప్పిన వాళ్ళు కూడా మనం ఫాలోఅప్ చేస్తా ఉండాలండి కాకపోతే వాళ్ళకి కొద్దిగా టైం ఇవ్వాలండి ఒక మనం చెప్పి మనం ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ఆగి మళ్ళీ వాళ్ళని నువ్వు చెప్పిన వాళ్ళని కూడా మళ్ళీ మనం ఫాలోఅప్ చేయొచ్చండి ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితులు మార మారొచ్చండి ఆ మనం ఫస్ట్ టైం ప్లాన్ చెప్పిన ఉన్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉండకపోవచ్చండి వా వాళ్ళు బిజినెస్ చేసే అవకాశం ఉండొచ్చు సో మనం నో చెప్పిన వాళ్ళ మన ప్లాన్ కి నో చెప్పిన వాళ్ళని కూడా మనం వదలకూడదు కాకపోతే కొద్దిగా టైం ఇవ్వాలి వాళ్ళని కొత్తగా అప్రోచ్ మా ఫస్ట్ టైం చెప్పిన దానికన్నా ఇంకొద్దిగా కొత్తగా అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ వాళ్ళని మనతో పాటు ఈ బిజినెస్ లో ట్రావెల్ అయ్యేలా చూసుకోవాలండి ఎవరైనా మన ప్లాన్ కి నో చెప్తున్నారంటే మన మన తప్పు ఏం ఉండదండి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ గానే చెప్తాం ఏంటంటే వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితుల మూలన వాళ్ళు నో చెప్తారంటే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ గానే చేస్తామండి మనం ఎప్పుడైనా సరే మనం డిసప్పాయింట్ అవ్వకూడదు డీలా పడకూడదండి నేను నేను వచ్చాక తెలుసు నేను ఈ బిజినెస్ లోకి వచ్చాక తెలుసుకుంది ఏంటంటే అదేనండి మనం ఎప్పుడు మన బిజినెస్ ప్లాన్ కొత్త వాళ్ళకి చెప్పడం ఆపకూడదండి నేను అన్ని కరెక్ట్ గానే చేస్తున్నాను ఎందుకు నాకు బిజినెస్ ముందుకు వెళ్ళట్లేదు ఎందుకు అందరూ నో చెప్తున్నారన్నది ఉండకూడదండి ఆ నో చెప్పిన వాళ్ళని వాళ్ళ వల్ల మనకి మనకి వాళ్ళ వాళ్ళ కూడా ఉపయోగం ఉంటదండి మనకేంటంటే రిజెక్షన్ అన్నది తట్టుకునే శక్తి ఉండాలండి అప్పుడే మనం ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ లో ముందుకు వెళ్తామండి ఈ ఈ రిజెక్షన్ ని మనం ఈ రిజెక్షన్ కూడా మనం ఈ వెస్టేజ్ బిజినెస్ లో ఒక పార్ట్ కింద చూడాలండి ఇది రిజెక్షన్ కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అండి ఈ బిజినెస్ లో మనం చెప్పిన ప్రతి వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలని మనం ఎప్పుడు అనుకోకూడదండి మనం చెప్పిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ బిజినెస్ కి వచ్చేయాలని మనం అనుకోకూడదండి అదొకటి మనం ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలండి ఇంకోటి ఏంటంటే అండి మనం ఏంటంటే ఎంతో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకు కూడా రిజెక్షన్ అయ్యే వాళ్ళు ఇప్పుడు సక్సెస్ అయ్యారండి వాళ్ళ ఆ రిజెక్షన్ ని తట్టుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు గొప్ప గొప్ప పరి పొజిషన్స్ లో ఉన్నారండి ఎంత పెద్ద పెద్ద వారికే తప్పలేదండి రిజెక్షన్ అన్నది సో మనకెంత అండి రిజెక్షన్ అన్నది మనం రిజెక్షన్ వస్తా వస్తుందని ముందే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండాలండి సో ఫ్రెండ్స్ మనం అన్ని అన్ని అడ్డం ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా మనం ఈ బిజినెస్ లో ఆగకుండా ముందుకు వెళ్తేనే ముందుకు వెళ్తా ఉండాలి అప్పుడే సక్సెస్ మన దగ్గరికి వస్తుంది మనం సక్సెస్ దగ్గర వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదండి సక్సెస్ సక్సెస్ ఏ మనల్ని వెతుక్కుంటా వస్తుందండి అది సో దట్స్ ఆల్ సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ దట్స్ ఆల్ సార్ అంతే సార్ ఓవర్ టు యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే సార్ మీరు ప్రొడక్ట్ వాడారు వెయిట్ లాస్ తగ్గింది బాగుంది ఈరోజు సెక్షన్ కూడా చాలా బాగుంది మీరు ఎవరికైనా ప్రొడక్ట్ ఇచ్చి అసలు రిజల్ట్ చూసిన వ్యక్తి నుంచి ఏదైనా టెస్టిమోని ఇస్తాం సార్ నేనే ఉన్నాను సార్ వెయిట్ లాస్ కోర్స్ అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఉదయ్ ఆస్మా ఉందండి ఆస్మాకి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చండి రెస్పో కేర్ ఓకే ఆయనకి ఏంటంటే హాస్పిటల్ లో చూపి చూపించుకున్నారంటే అండి ఆస్మా ఉందని ఓకే చూపించుకుంటే ఆపరేషన్ చేయాలండి ఆపరేషన్ చేసిన ఎక్కువ కాలం ఉండరు ఆపరేషన్ చేసినా చేయకపోయినా ఎక్కువ కాలం బతకరండి అయినా అని చెప్పారండి అప్పుడు మనం ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేసాం ఇప్పుడు ఆయన చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారండి ఆస్తమా ప్రాబ్లం కానీ ఏమీ లేవండి చాలా యాక్టివ్ గా ఆయన పనులు కూడా చేసుకుంటున్నారండి పొలం కట్ట వెళ్ళి పొలం పనులు కూడా చేసుకుని వస్తున్నారండి 
మన ప్రొడక్ట్స్ వాడక ముందు అంటే ఏ పని చేయలేకపోయారండి చేయలేకపోయేవారండి కానీ ఇప్పుడు ఆయన చాలా యాక్టివ్ గా తిరుగుతున్నారండి ఒక కుర్రోళ్ళ తిరుగుతున్నారండి ఊరంతా ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు మరి మీ వెస్టేజ్ వెస్టేజ్ లో ఉన్న ప్రొడక్ట్లు అన్ని వాడుతున్నారు సార్ మీ ఇంట్లో సార్ ముందు మనమే మారాలి సార్ లేటెస్ట్ అయిన మనం మొత్తం మనం ఏ టు జెడ్ మొత్తం ముందు మన ఇంట్లో మార్చుకోవాలి సార్ అప్పుడు బయట వాళ్ళకి సజెస్ట్ చెప్పడం మొదలు పెట్టాలి సార్ నేనైతే మొత్తం వంటగది వంటగది బాత్రూమ్ బెడ్రూమ్ మొత్తం అన్ని అన్ని రూమ్స్ లోనే ప్రొడక్ట్స్ మ్యాచ్ చేసాను సార్ ఓన్లీ మన వెజిటేజ్ ప్రొడక్ట్స్ లో మా ఇంట్లో వెజిటేజ్ ప్రొడక్ట్స్ మా ఇంట్లో ఉంటాయి సార్ సూపర్ సూపర్ సార్ థ్యాంక్ యూ డియర్ లీడర్స్ సార్ చెప్పింది ఏంటంటే ఫస్ట్ తను ప్రొడక్ట్ యూజ్ చేశారండి చాలా బలంగా యూజ్ చేసి వాళ్ళ ఇంట్లో రిజల్ట్ చూసి ఇంత మంచి ప్రొడక్ట్ ఎందుకు అందరికి చెప్పకూడదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ రోజు మహాయజ్ఞాన్ని పట్టుకున్నారు వాళ్ళ ఊర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఫస్ట్ ఎవరికైతే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఒక్కొక్కరు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి వాళ్ళకు రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత ఈ రోజు బిజినెస్ లో ఈ రోజు వాళ్ళ ఫాదర్ కానీ తిన కానీ సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నారు ఇంత బలంగా చెప్తున్నారంటే ద గ్రేట్ ఫుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మనోహర్ రెడ్డి గారు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అలాగే ఈ బిజినెస్ లో చాలా మంది వస్తుంటారు చెప్తుంటాము చాలా మంది నో అంటారు దానికోసం కూడా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు డియర్ లీడర్స్ అందరికి ఈ బిజినెస్ అర్థం అవ్వాలని వెంటనే అర్థం కావచ్చు మీరు చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు ఏదో మైండ్ సెట్ లో ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏదో అర్థం అవ్వచ్చు అర్థం కావచ్చు లేదా మీరు చెప్పే విధానం వాళ్ళకి నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు వాళ్ళు ఇంకేదో అనుకోవచ్చు లేకపోతే పాత ప్రీవియస్ ఏదైతే ఉందో దాని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు తప్ప ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు చెప్పినా వింటారు దీని తప్ప దాని అప్పటప్పుడే నో అంటారు కానీ అప్పుడు నో అన్న వ్యక్తి ఇంకొక టెన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ ఇలా కంటిన్యూ గా ఫాలో అయ్యి వన్ మంత్ టూ మంత్ త్రీ మంత్ వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి వాళ్ళు చాలా మంది మీరు ఎవరిని మిస్ చేయకండి ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి జాయిన్ అవుతారు ఈ రోజు చెప్పాం కదా నో అన్నారండి మీరు ఆయన వదిలేకండి మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతారు మీ స్టేటస్ ఏం చూస్తారు ఫేస్బుక్ ఏం చూస్తారు ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసి ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతారు ఆ రోజు మళ్ళీ మీరు బలంగా చెప్పండి ఈజీగా ఆయన అదే యాక్టివ్ అవుతారు కాకపోతే మీరు ఏ వ్యక్తిని తీసుకొచ్చినా మీరు కంగారు కంగారు ఏమీ చెప్పకుండా ఫస్ట్ ఒక మీటింగ్ లో కూర్చుని పెట్టండి ఆ మీటింగ్ లో విన తర్వాత ఆ పర్సన్ యాక్టివ్ అవుతారు ఈ రోజు సార్ అయినా ఒక మీటింగ్ కి అది కూడా బలవంతంగా వచ్చారండి వచ్చి కూర్చున్నారు ఆ యాక్టివ్ అయ్యే వినిన తర్వాత ఇంత మంచి బిజినెస్ ఎందుకు చేయకూడదు అని చెప్పిన తర్వాత తన ఐడియా ఏమన్నా సరే తన ఐడియా వేయడానికి తన అప్లైన చాలా రోజులు అంతే టైం తీసుకున్నారండి అతను తిరిగి ఏమన్నారంటే సార్ మీరు ఐడియా వేస్తారా లేకపోతే వేరే వాళ్ళు ఏమిచ్చుకోవాలా అని అంటే అప్పుడు తనకు ఐడియా వేయడం రాదు తన అప్లైన్కి రాకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు అప్పుడు లక్ష్మీ మేడం గారు తీసుకెళ్లి ఐడియా వేసి ఒక ఫస్ట్ కుకింగ్ గాయలు వాడించారండి వాడిన తర్వాత తర్వాత రిజల్ట్ చూసి వాళ్ళ మదర్కి వాడించారు వా దాని తర్వాత ఇప్పుడు తను కూడా వాడి ఈ రోజు ఈ బిజినెస్ లో సిల్వర్ డైరెక్టర్ గా పదకొండు వేల పైన ఇన్కమ్ తీసుకున్నారంటే ఎంత వండర్ఫుల్ చూడండి ఫైవ్ మంత్స్ లో సిల్వర్ అయ్యారు ఈ కంపెనీ నుంచి ఫస్ట్ ట్రావెల్ ఫండ్ హెచ్ తీసుకున్న వ్యక్తి కంగ్రాచులేషన్ సార్ శివమోనా రెడ్డి గారు మీరు ఏదైతే ట్రావెల్ ఫండ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి మీరు రావాలి అనుకుంటే నెక్స్ట్ మంత్ థాయిలాండ్ ట్రిప్ ఉందండి మీరు పాస్పోర్ట్ రెడీ చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు థాయిలాండ్ ఎవరైతే సిల్వర్ ఫండ్ ఎలిజిబుల్ అయ్యారో ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళొచ్చు అది తర్వాత మీరు ఎవరైనా ఉంటే నాకు పర్సనల్ గా ఫోన్ చేయండి ఈ రోజు మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పండి సార్ సార్ సెక్షన్ ఎలా ఉంది వన్ బై వన్ హ్యాండ్ రైట్ చేయండి లీడర్స్ నేను ఒక్కొక్కరికి అన్మిట్ చేస్తాను గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ వెస్టర్స్ ఫ్యామిలీ గుడ్ మార్నింగ్ మహేష్ గారు సచిన్ మనోహర్ గారు సారీ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం బాగా చెప్పారండి మీ సెక్షన్ నిజంగా కొత్త వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుద్ది నిజంగా మీరు వచ్చి అతి తక్కువ టైంలోనే మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నారు ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకున్నారండి నెక్స్ట్ మీరు సెక్షన్స్ వేస్తున్నారండి నిజం చెప్పాలంటే మేమైతే వన్ ఇయర్ నుంచి ఉన్నాము నేనైతే ఓన్లీ కన్సూమర్ గా మాత్రమే ఉన్నానండి చెప్తున్నాను ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకున్నాను కాకపోతే ఏంటంటే నాకైతే ఈ వన్ ఇయర్ నుంచి రిజెక్షన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ వచ్చినాయండి కరెక్ట్ నేనైతే నాకు రిజెక్షన్స్ రావడం వల్ల నేను ఆగిపోయానండి సిక్స
నాకు ఎందున్న డౌన్ అయినా కానీ ఇక్కడ ఉన్న జూమ్ లో గానీ ఎవరు కూడా మీ టైం ని రిజెక్షన్ చేశారని టైం ని అయితే వేస్ట్ చేసుకోకండి బాగా చెప్పారండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ అశ్విని గారు మాట్లాడండి మేడం గుడ్ మార్నింగ్ లీడర్స్ గుడ్ మార్నింగ్ హర్ గారు చాలా బాగా చెప్పారండి సెక్షన్ అయితే చాలా బాగుందండి థాంక్యూ మేడం థాంక్యూ మేడం లీడర్స్ చాలా మంది అప్పుడప్పుడు అనుకుంటానండి అంటే మనము హండ్రెడ్ పీవీ చేసినా అంతకు పైన చేసినా మనకి కింద డౌన్ లైనర్స్ చేయట్లేదు అనేసి అప్పుడప్పుడు ఫీల్ వస్తుంది కానీ కొత్త కొత్త వాళ్ళని ఎంచుకుని మంచిగా చేసుకోవాలి అనేసి బాగా సజెస్ట్ చేశారండి నాకు క్లాస్ అయితే చాలా బాగా నచ్చిందండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం కృష్ణవేణి గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మై వెస్టర్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సార్ ఇవాళ సెషన్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది సార్ మెయిన్ ఏంటంటే మన ఫీల్డ్ వర్క్ వెళ్తాం ఏదో ఒక హోప్ తో వెళ్తా ఉండి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మనం చెప్పేస్తాం మనకు ఉత్సాహం ఆరటం మనకు వచ్చిందంతా చక్కగా చెప్పేస్తాం కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళు వన్స్ మనకి నో అని చెప్తే నిజంగా ఆ చాలా ఒక రకంగా ఉంటుంది సార్ అంటే అంటే ఈ ఫీలింగ్ నాది అనమాట అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నేను జాయిన్ అయిన కొత్తలో చాలా హ్యాపీగా చెప్పేసేదాన్ని ఎవరైనా నో అని చెప్తే చాలా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని ఏంట్ర దేవుడా ఇలా మనం ఎంత కష్టపడి చెప్తున్నాం వాళ్ళు నో అని చెప్తున్నారు అని చాలా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని కానీ ఉండగా ఉండగా నేను ఒకసారి రాజమండ్రి బూత్ క్యాంప్కి వెళ్ళాను సార్ అక్కడ రంజిత్ సార్ నిజంగా ఆయన చెప్పారనమాట మీరు ఎప్పుడైతే మీకు ఎన్ని నోలు వస్తే మీరు అంత సక్సెస్ అయినట్టు ఒక బుక్ పెట్టుకోండి మీరు వెళ్ళండి ఫీల్డ్ వర్క్ కి ఫీల్డ్ వర్క్ వెళ్ళి మీకు ఒక టూ హండ్రెడ్ నోస్ గా వస్తే మీరు సక్సెస్ అయిపోయినట్టే అన్నారు ఇప్పుడు నాకు ఎవరైనా నో అని చెప్పినా ఆ సార్ చెప్పిందే స్ట్రైక్ అవద్దు ఆ ఓకే అకౌంట్ లో పడింది అనమాట అయితే మనం గ్రో అవుతున్నాం గ్రోత్ అవుతున్నాం అన్న ఫీలింగ్ ఫస్ట్ లో జాయిన్ అయిన కొత్త ఎలా ఉండేదంటే ఓహో నేను అది కష్టపడి చెప్పాను ఏంటి వాళ్ళకి అర్థం అవ్వలేదా ఏంటి వాళ్ళు వద్దంటున్నారు ఎలా అలా ఒక ఫీల్ లోకి వెళ్ళిపోయేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఓకే మనం గ్రో అవుతున్నాం అంటే మనకి ఎన్ని నోస్ వస్తే మనం అంతలా సక్సెస్ అవుతాం సో ఈ సెక్షన్ అయితే సెక్షన్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది సార్ అదే ప్రతి ఒక్క న్యూ పర్సన్స్ కూడా ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు అనమాట ఓహో మనమే మనమే కాదు మన అప్లైనర్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఫేస్ చేసారు ఫస్ట్ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ జాయిన్ అయిన వెంటనే చెప్తారు చెప్పకనే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అయ్యో ఏంటి మనకేనా మనం చెప్తేనేనా వాళ్ళు నో అని చెప్తున్నారు లేకపోతే అందరికి ఇలాగే చెప్తున్నారా అన్న ఫీలింగ్ తో ఉంటారు కానీ ప్రతి ఒక్క లీడర్ కూడా నోస్ ని దాటుకొచ్చి మంచి పొజిషన్ కి వచ్చిన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎవరికి చెప్పిన వెంటనే హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరు కూడా ఎస్ అని చెప్పరు అందులో మనం హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చెప్తే ఒక ట్వంటీ టెన్ మెంబర్స్ ఎస్ చెప్పడం చాలా గ్రేట్ కనుక ఒక హండ్రెడ్ కి టెన్ మెంబర్స్ చెప్పారంటే నైంటీ మెంబర్స్ నో చెప్పినట్టే కదా మన లైఫ్ లో ఎన్ని నోస్ వస్తే ఎన్ని రిజెక్షన్స్ వస్తే మనం అంత ఇంప్రూవ్ అయినట్టు ఇంకా అంత అంత హై పొజిషన్ కూడా వెళ్తాం నాకు తెలిసి సో ఎక్కువగా మాట్లాడితే ఏమనుకోవద్దండి సో చాలా బాగుంది అయితే మాత్రం ఆ శివ మనోహర్ సార్ చాలా మంచి టాపిక్ తీసుకున్నారు సార్ అంటే న్యూ పర్సన్స్ కి తెలియాలి ఈ అంటే చాలా మంది ఏమవుతారంటే డిస్కరేజ్ అయిపోతారు అనమాట ఓహో నేను ఒక నలుగురు చెప్పాను నలుగురు నో అన్నారు ఏంటి నాకు ఈ ఫీల్డ్ సెట్ అవ్వదా ఏంటి అన్న ఫీల్ తో ఉంటారు కానీ ఇది మన జూమ్ ఇలా వినడం వల్ల ఓ మనకే కాదు మన అప్లైనర్స్ కూడా ఇలాంటి నోస్ వచ్చాయి అంటే ఎన్ని నోస్ వస్తే మనం అంత ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాం అనమాట అన్న ఫీల్ వాళ్ళు కలుగుతారు సార్ సో అని నేను అన్ని ఎక్కువగా మాట్లాడితే థ్యాంక్ యూ మీరు ఎందుకు ఇంత బలంగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే మీకు చాలా న్యూస్ వచ్చాయి అయినా నిలబడ్డారు ఈ రోజు సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నారు అంటే దానికి కారణం ఆ థ్యాంక్ యూ మేడం నో ప్రాబ్లం నో అంటే ఎవరైనా నో అంటే అవును కాదు కాదండి నో అంటే నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇంకొకరికి ఇవ్వండి నేను అర్థం ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైనా నో అన్నారనుకో థ్యాంక్ యూ సార్ అని చెప్పండి మనసులో అనుకోండి వాళ్ళకి ఏమనకండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక మంచి వ్యక్తికి మేము పరిచయం చేస్తారండి డోంట్ వరీ మనం గెలవాలని వచ్చాం కాబట్టి గెలిపించడానికి భగవంతుడు ఏదో రూపంలో ఒక ఆరుగురు వ్యక్తులు అయితే మనం పరిచయం చేస్తారు అలాగే వీళ్ళందరికీ నో వచ్చాయి అయినా సరే నిలబడ్డారు ఈ రోజు మంచి మంచి లీడర్స్ వాళ్ళకి డౌన్ లైన్ లో వచ్చారంటే ఆ నో ప్రాబ్లం మన చుట్టాలు బంధువులు రావచ్చు రాకపోవచ్చు బట్ ఫస్ట్ మనం వాళ్ళకే చెప్తాం కాబట్టి వాళ్
నెక్స్ట్ లీడర్ డాక్టర్ రమేణి గారు మాట్లాడండి మేడం అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మేడం నేను ఆఫ్ లో అది స్టార్ట్ అయ్యారండి అది కొంచెం విన్నాను అంటే ఓకే మేడం ఈ మంత్ మీ గోల్ చెప్పండి ఈ మంత్ గోల్ అనుకుంటున్నానండి తెలీదు అనుకుంటున్నానండి మనకి ప్రకృతి కూడా సహకరించాలి కదా అయిపోతారు మేడం మీరు బలంగా అనుకుంటే బలంగా అనుకోండి అయిపోతారు మేడం ఆయన బాగా చెప్పారండి అంటే చాలా మంది చెప్తున్నాను వాళ్ళ నోస్ అంటే వాళ్ళు డిస్క్రైజ్ అయిపోవడం అలా జరుగుతుంది ఆయన బాగా చెప్పారు మాట్లాడండి తేజస్వీ గారు జ్యోతి గారు గొప్పల జ్యోతి గారు మేడం అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి ఓకే మాణిక్యమ్మ గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం సార్ మనోహర్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం చాలా బాగుంది సార్ సెషన్ అయితేనే మీరు చెప్పిన మీరు చెప్పిన ప్రతి మాట ఈశ్వర్ సార్ గుర్తుకొచ్చారండి నాకు సార్ ఎప్పుడు కూడా అలాగే చెప్తూ ఉంటారండి వినబడాలి మేడం మాట వినబడాలి కనబడాలి అని చెప్తారండి చాలా బాగుంది ఎస్ సార్ నిలబడాలి వినబడాలి కనబడాలి అని చెప్తారండి ప్రతి మాటకి ఎక్సలెంట్ సార్ చాలా బాగా చెప్తారు సార్ నేను అయితే మీ ప్రతి మాటలని కూడా ఎస్ సార్ సరే గుర్తుకొచ్చారండి నాకు థ్యాంక్ యూ మేడం చాలా పెద్ద కాంప్లిమెంట్ అండి నాకు ఇది థ్యాంక్ యూ నాకైతే ప్రతి ప్రోడక్ట్ కూడా సిఎండి డ్రాప్స్ కూడా నేను యూజ్ చేస్తున్నాను సార్ ఎక్సలెంట్ సార్ ప్రోడక్ట్ అయితే మాత్రం నేను అసలు తగ్గేదే లేదండి మన ప్రోడక్ట్స్ అయితేని ఎస్ మేడం చాలా బాగుంది సార్ ప్రోడక్ట్స్ నేను అయితే అలివేరా కంపల్సరీ టూ మంత్స్ నుంచి త్రీ మంత్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నానండి నాకు విపరీతమైన గ్యాస్టిక్ సార్ చాలా బాగా పనిచేసిందండి నాకు గ్యాస్టిక్ అయితే మా వారికి కూడా అదే కలిసి ఏం కంప్లైంట్ అండి త్రీ మంత్స్ నుంచి మేము ఇద్దరం కూడా యూజ్ చేస్తున్నామండి అలివేరా క్యాప్సూల్స్ ప్రతి ప్రోడక్ట్ కూడా మనం వెస్టేజ్ లోనే ప్రొడక్ట్స్ వాడుతున్నానండి నేను కూడా సూపర్ మేడం థ్యాంక్ యూ ఈ మంత్ గోల్ ఏంటి మేడం ఇది నాది బ్రాంజ్ గోల్ పెట్టుకున్నాను సార్ ఈ లాస్ట్ మంత్ కి ఈ మంత్ బలంగా పెట్టుకుంటే అయిపోతారు డోంట్ వరీ సర్ థాంక్యూ థాంక్యూ బలంగానే కోరుకుంటున్నాను సార్ సూపర్ మేడం గోల్ పెట్టుకునే వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ ఓకే సూపర్ మేడం థాంక్యూ సర్ థాంక్యూ వెరీ మచ్ సర్ జయలక్ష్మి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి గుడ్ మార్నింగ్ సర్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం జయలక్ష్మి గారు ఆ బాబు గుడ్ మార్నింగ్ ఎక్సలెంట్ చాలా బాగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ మేడం అంటే ఐడియా వేసిన తర్వాత కూడా చాలా క్యాన్సిల్ అవిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు నిజంగానే ఒక్కొక్కసారి చాలా అబ్జెంట్ అయిపోతా ఉంటాం కదా కానీ మీ మాట చాలా చాలా బాగున్నాయి బలపరిచిన అనమాట థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మేడం నెక్స్ట్ వన్ చంద్రిక గారు చంద్రిక గారు నాగలక్ష్మి గారు మాట్లాడండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మనోహర్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం మీ సెషన్ చాలా బాగుందండి మీరు చేసిన బిజినెస్ కి ఈ బిజినెస్ ని బాగా కంపేర్ చేసి చెప్పారు నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్ నో గురించి కూడా చాలా బాగా చెప్పారండి మనం ఐడి వేశాక కూడా వాళ్ళని ఎంత ఫాలోఅప్ చేసినా అసలు రిప్లై అవ్వట్లేదు దేనికి కూడా అసలు ఎవరు కూడా అంత రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదండి కానీ మనల్ని ముందే యాక్సెప్ట్ చేయండి నో అన్నా పర్వాలేదు అని బాగా చెప్పారు సార్ మీరు చాలా బాగుంది సార్ మీ సెషన్ మాత్రం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సుజాత గారు 
సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మనోహర్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ మేడం చాలా బాగా చెప్పారండి సెక్షన్ చాలా సూపర్ గా చెప్పారండి థాంక్యూ థాంక్యూ ఓకే మేడం మీ గోల్ చెప్పట్లేదు మీరు ఈ మంత్ ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరు గోల్ చెప్పండి ఖచ్చితంగా మీరు నెరవేరుతుంది బ్రాంచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను సార్ సూపర్ మేడం ట్రై చేయండి ఎన్ని పాయింట్లు ఉన్నాయో మీ అప్లైన్స్ అడగండి బ్యాలెన్స్ ఎన్ని పాయింట్లు ఉన్నాయో చూడండి దాన్ని ప్లాన్ చేయండి ఆరు లెక్కల నుంచి ఏ విధంగా చేయాలి ట్రై చేయండి అయిపోతారు ప్రయత్నిస్తే కానీ అది కూడా అవదు కాబట్టి ప్రయత్నించండి అయిపోతారు థ్యాంక్ యూ మేడం ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ లక్ష్మి గారు అడ్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ వెస్టేజ్ ఫ్యామిలీ చాలా బాగా చెప్పారు సార్ నేను న్యూ జాయినింగ్ సార్ ఓకే మేడం నా గోల్ వచ్చేసి 8% సార్ ఈ మంత్ ఓకే మీరు ఎక్కడి నుంచి మేడం సత్యవాడ సార్ సత్యవాడ సత్యవాడ సార్ ఎక్కడండి అది గంగవరం మండలం రామచంద్రపురం దగ్గర సార్ సార్ మీరు మీటింగ్ చేశారు కదా సార్ ప్రతి ఒక్కరు డౌట్ పడకండి ఏ డౌట్స్ వచ్చినా మార్నింగ్ ఫైవ్ నుంచి నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వరకు ఎనీ టైం కాల్ చేయండి ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి మీరు డౌట్స్ తో ఉండొద్దు మీరు ఫస్ట్ నిలబడండి సక్సెస్ అదే వస్తుంది ఫస్ట్ నిలబడితే కంపల్సరీ సక్సెస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ చంద్రిక గారు అడ్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడండి ఓకే రేష్మ మేడం గారు అడ్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడండి రేష్మ మేడం గారు శివానంద్ గారు అడ్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడండి సార్ సార్ న్యూ గుడ్ మార్నింగ్ లేడీస్ సార్ యాక్చువల్ గా న్యూ పర్సన్ ఈ మంది ఎయిట్ పర్సెంట్ టార్గెట్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ లాస్ట్ మినిట్ లో వచ్చిన మీటింగ్ కూడా నాకు టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల జాయిన్ అవ్వలేదు సార్ చెప్పిన లాస్ట్ పాయింట్ అయితే నో చెప్పడం అనేది ఎంతమంది నో చెప్పినా సరే కొంచెం టైం ఇచ్చి మళ్ళీ ఫాలోఅప్ చేయమన్నారు అది కొంచెం నేను ఎప్పుడు వినలేదు కొంచెం మంచి ఐడియాలా ఉంది అది నేను అది ఫాలో అవుతాను కొంచెం టైం ఇచ్చి ఎందుకంటే ఫస్ట్ లో నాకు నేను ఇంకా స్టార్టింగ్ లో ఉన్నాను కొంచెం నోస్ ఎక్కువ వినబడుతున్నాయి కొంచెం టైం ఇచ్చి నేను మళ్ళీ ఫాలోఅప్ చేస్తాను మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను సూపర్ సార్ మీకు ఒక పాయింట్ అయితే కనెక్ట్ అయింది జూమ్ క్యాడ్ అవ్వడం వల్ల దీనివల్ల మళ్ళీ మీకు బూస్టింగ్ వచ్చింది మళ్ళీ ట్రై చేయండి ఈజీగా సక్సెస్ అవుతారు ఎనీ వన్ ఎక్కడైనా సరే మనం ఫెయిల్ అయిన దగ్గర అక్కడతో ఆగిపోకండి మళ్ళీ ట్రై చేయండి మళ్ళీ చేయండి ట్రై చేయండి ఈజీగా సక్సెస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ సూపర్ సార్ మళ్ళీ వాళ్ళు ఫాలో అవ్వండి కొత్త వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవ్వండి పాత వాళ్ళు ఫాలో అవుతూ కొత్త వాళ్ళకి న్యూ ప్లాన్ చెప్పండి ఈజీగా సక్సెస్ అవుతారు ఓకే సార్ ఓకే సార్ నెక్స్ట్ న్యూ సైకాన్ ఉదయ్ భాస్కర్ రెడ్డి గారు కర్రీ అడ్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడండి నాన్న యూత్ ఐకాన్ మాట్లాడాలా ఉదయ్ అడ్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడు డియర్ లీడర్స్ మీరు కంపల్సరీ మాట్లాడండి ఎందుకు మాట్లాడాలంటే మీరు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ బట్టి మీలో పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది అలాగే మీరు ఇచ్చే బ్లెస్సింగ్ వల్ల మీకు కొంతమంది బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు కూడా ఒక లీడర్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్లాట్ఫామ్ లో జూమ్ లో మీరు మాట్లాడుతుంటే మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఆ తెలిసింది అనుకోండి మీకు ఏం మీ సర్వీస్ ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలి మిమ్మల్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి మాకు కూడా అర్థం అవుతుంది మీరు వచ్చారు వెళ్ళారు అనడానికి ఇప్పుడు నేను వేరు వేరు గ్రూపుల్లో మన లింక్ ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే దాదాపు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ పైన యాడ్ అయిపోతారు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ యాడ్ అయిపోతే అందులో మనం టీమ్ ఎవరు మాట్లాడడానికి కూడా అవ్వదు కనుక ప్రతి ఒక్కరు మీరు మాట్లాడితే మీకు ఏం సర్వీస్ ఇవ్వాలి మీకు ఏం అర్థమైంది తెలిస్తే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనేది ఓకే ఉదయ్ గారు ఓకే నెక్స్ట్ టైం సార్ మాట్లాడదు నో ప్రాబ్లం థ్యాంక్ యూ లీడర్స్ మీ అందరికీ ఈ సెక్షన్ అయితే బాగా అర్థమైంది అనుకుంటా నా సలహా ఏంటంటే ఇంకా బ్రిల్గేట్స్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఈ రోజు అయితే అందరికీ మనకి తెలుసు బ్రిల్గేట్స్ గారు అంటే కోటీశ్వరుడు అందరికీ తెలుసు కానీ ఆయన పన్నెండు వందల మందికి తన ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు పన్నెండు వందల మందికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే తొమ్మిది మంది రిజెక్ట్ చేశారంట మూడు మంది విన్నారంట 
పదకొండు మంది సీరియస్ గా తీసుకుంటే ఈ రోజు ప్రపంచ బిలియనర్ అయ్యాడు పదకొండు మంది ఈ రోజు తను బిలియనర్ అయినప్పుడు మీరు వంద మందిని లిస్ట్ రాసుకొని ఫాలోప్ చేస్తే డెబ్బై మంది వింటారు ముప్పై మంది కొంటారు ముగ్గురు లీడర్ వస్తారు ఆ ముగ్గురు మీరు ఉన్నస్త స్థాయికి తీసుకెళ్తారండి చాలా ప్రతి ఒక్కరు కంపల్సరీ ఫస్ట్ నిలబడండి ఎప్పుడైతే నిలబడతారో నేర్చుకుంటారు నేర్చుకోండి 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 ఎంత నేర్చుకుంటారో అంత ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తారండి ప్రతి ఒక్కరు ఈ బ్రిల్గేట్స్ ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని అందరూ ఫాలో అవ్వండి ఆ ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చే రిజెక్షన్స్ ని అది రిజెక్షన్ అని తీసుకోకండి మీకు ముందుకు వెళ్ళడానికి ఒక భరోసా అనుకోండి ఎందుకు అంటే మనం బంతి గోడకి కొట్టేటప్పుడు ఎంత ఫోర్స్ మీద కొడితే అంత రిటర్న్ వస్తుంది స్లోగా కొడితే స్లోగా వస్తుంది ఫాస్ట్ గా కొడితే ఫాస్ట్ గా వస్తుంది అండి అలాగే మీ మైండ్ సెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ బిజినెస్ అంతా మైండ్ సెట్ బిజినెస్ మీరు మైండ్ సెట్ పాజిటివ్ గా వెళ్ళి ఈ రోజు నా బిజినెస్ నేను ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అది సక్సెస్ అవ్వాలని మీ గాడ్ కి ప్రార్థించండి అది సక్సెస్ అయిపోతుందండి మీరు ఏం అనుకుని వెళ్తే అది అవుతుందండి మీరు ముందు డౌట్ తో వెళ్తారు ఎందుకంటే నేను ఏదో తక్కువ నేర్చుకున్నాను నాకు రాదు నాకు ఈ వెస్టేజ్ కోసం తెలియదు అనుకుని డౌట్ డౌట్ తో వెళ్తారు వెస్టేజ్ కోసం అవతల వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదండి మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో అదే చెప్పండి మీరు ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నారు అదే చెప్పండి ఈజీగా సక్సెస్ అవుతారండి సక్సెస్ మీ చేతిలో ఉంటుందండి ఈ రోజు మాకు రిజెక్షన్స్ వచ్చాయి అయినా నిలబడ్డాం మాకు ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చాయి అయినా నిలబడ్డాం మాకు చెక్ చెక్లు అప్ అండ్ డౌన్ అయ్యాయి మేము నిలబడ్డాం నిలబడ్డాం కాబట్టి ఈ రోజు మా ఇంటి ముందు ఒక కారు ఉంది మా చేతిలో వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ ఉంది మా వల్ల అయింది మీ వల్ల ఎందుకు కాదు సేమ్ ఎందుకు అంటే ఫాలో ద అప్లైనర్ అంటారు ఇటువంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటప్పుడు మేము ముందుకు వెళ్ళాం కాబట్టి ఇటువంటివి అన్ని వస్తుంటాయి దానికి మేము గైడ్లైన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి మమ్మల్ని ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వాలి మాతో టచ్ లో ఉంటే ఆ మేము ఈకు సక్సెస్ రూట్ ని అయితే తీసుకెళ్తాం కాబట్టి ఈ బిజినెస్ లో పెట్టుబడి లేదు ఏమీ లేదు కదా ఏ విధంగా చెయ్యాలి ఒక సిస్టమ్ తెలియదు కాబట్టి ఆ సిస్టమ్ మేము నేర్పుతాం దాన్ని ఫాలో అవుతాం కంపెనీ ఏం చెప్తుందంటే సిక్స్ లైన్స్ హైవే వేసేసిందండి మీరు స్వారీ చేయడమే ఏ విధంగా స్వారీ చేస్తారా మీ ఇష్టం స్లోగా వెళ్తారా ఫాస్ట్ గా వెళ్తారా నెమ్మదిగా వెళ్తారా మీడియం గా వెళ్తారా అది మీ ఇష్టం ఏ విధంగా చేయాలి అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి మీరు స్వారీ చేయడమే గుర్రాలు వెతుక్కోవడమే ఆ గాడిద గుర్రం ఆకారంలో రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయండి కానీ గాడితో స్వారీ చేయలేము గుర్రాలతో మాత్రమే స్వారీ చేయాలి కానీ మనకు మధ్య మధ్యలో గాడిలు దొరుకుతుంటారు అంటే జస్ట్ ఇలాంటివే వింటాము ఇలా రకరకాలుగా అలాంటివి మనం చూసి చూడనట్లు ఏదైతే చెడు అనుకుంటానో దాన్ని వినండి వదిలేయండి దాన్ని పట్టుకోకండి ఏదైతే మీకు మంచి అనిపిస్తుందో దాన్ని ముందుకు వెళ్ళండి మీ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ మారిపోతుంది మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ స్టైల్ మారిపోతుంది మీరు ఇచ్చే ఈ యొక్క భరోసా మీరు తీసుకునే ఈ యొక్క డిసిషన్ మీ మూడు తరాలకు వినబడుతుందండి మూడు తరాల వరకు మీకు తిరుగు చూడడం బిజినెస్ అండి ఇది ఒక అద్భుతమైన బిజినెస్ ఈ రోజు మేము ఆ కూర్మాన్ పాలెం వెళ్ళామండి మర్సిడెస్ బెంజ్ కార్లు సాహు సార్ కార్లు వెళ్ళామండి సార్ నార్మల్ గా అటువంటి కార్ డ్రైవింగ్ చేయగలమండి అటువంటి కార్ లో తిరగలమా ఈ రోజు ఒక బెంజ్ కార్ అరవై ఐదు లక్షల బెంజ్ కార్ లో వెళ్ళాము ఆ ఒక మీటింగ్ దీనికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి బెంజ్ కార్ షోరూమ్ కి వెళ్తే అక్కడ అన్ని బెంజ్ కార్లు అండి మా డ్రీమ్స్ అన్ని ఇక్కడ బెంజ్ కార్ లోకి వెళ్ళిపోయింది ఒకప్పుడు నాకు సైకిల్ ఉండేది ఆ బైక్ ఉంటే బాగుండే అనిపించేది తర్వాత నా ఇన్కమ్ కొంచెం అలాగా జాబ్ లో వచ్చేసి ఇన్కమ్ అలాగా దాచుకుంటూ దాచుకుంటూ నేను బైక్ కొనుక్కున్నాను బైక్ అయితే ఉంది కారు ఉంటే బాగుంది చిన్న ఒక లక్ష రూపాయల కారు అయినా ఎప్పటికైనా తిరుగుతామా అని అనిపించి ఇలా సెకండ్ కార్ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ అయినా కొంటామో లేదో అని భరోసా ఉండేది ఈ రోజు ఫస్ట్ హ్యాండ్ కార్ టాప్ హ్యాండ్ కార్ టెన్ ల్యాక్స్ కార్ లో తిరుగుతున్నాం అండి హై ఫీచర్స్ తిరుగుతున్నాం ఈ రోజు కార్ అయితే నా ఇంటి ముందు ఉంది లగ్జరీ కార్ కోసం పరిగెడుతున్నాం అండి చూడండి ఒకసారి థింక్ చేయండి రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా నా ఇంటి ముందు మర్సర్ బెంజ్ కార్ ఉంటుంది ఎందుకు ఇంత బలం చెప్తున్నాం అంటే బిజినెస్ లో సక్సెస్ ఉందండి ప్రొడక్ట్ లో క్వాలిటీ ఉంది నాకు పనిచేసే దమ్ ఉందండి ఓకే అందువల్ల కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు నేను ఏదైతే అనుకున్నా అది కంపల్సరీ నెరవేర్చుకుంటారు నేను అనుకున్నాను నెరవేర్చుకుంటాను కాబట్టి మీరు అనుకుంటే మీరు కూడా నెరవేర్చుకుంటారు నా వల్ల అయింది మీ వల్ల అవుతుంది మీ వల్ల అయింది మీ డౌన్ లైన్ వల్ల అవుతుంది మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోండి నేర్పించబడండి ఈజీగా సక్సెస్ అవుతారు ఈ సెక్షన్ బాగా ఉపయోగపడింది మంచి సెక్షన్ తీసుకున్న మనోహర్ రెడ్డి గారికి థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వాళ్ళ ఫాదర్ చేత మాట్లాడుద్దాం సార్ సూ
ఆ ఫీల్డ్ వర్క్ వెళ్ళారండి ఓకే 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 సార్ థ్యాంక్ యూ అంటే ఒక ప్లాన్ ప్లాన్ చెప్తాకి వెళ్ళారండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ నో ఎంప్లాయ్ అయ్యి ఎంప్లాయ్ అయ్యి రమ్మంటే వెళ్ళారండి వాళ్ళకి ఇప్పుడే టైం దొరుకుద్ది అంటే నైట్ టైం వెళ్ళారు సూపర్ సార్ సూపర్ సార్ కంగ్రాచులేషన్ నో ప్రాబ్లం థ్యాంక్ యూ లీడర్స్ మీ అందరికీ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటా ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడండి సెక్షన్ అయితే ఇంకొక సెవెన్ మినిట్స్ ఉంది మనం నైన్ థర్టీ అంటే నైన్ థర్టీకి క్లోజ్ చేద్దాం ఇంకెవరైనా మాట్లాడదాం అనుకున్న వాళ్ళు రేష్మి మేడం మాట్లాడండి మేడం వెంకటలక్ష్మి గారిని మాట్లాడమనండి సార్ వెంకటలక్ష్మి గారు అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడండి పురుషోత్తం పురుషోత్తం మాట్లాడు ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అవుతుంది సార్ ప్లాన్ నేర్చుకుని మీ మమ్మీకి మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా అలాగే సార్ ఓకేనండి ఈ మంత్ మీరు టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దాటిపోవాలి మీరు నెక్స్ట్ మంత్ డైరెక్ట్ అవుతారు ఈ మంత్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దాటిపోవాలా మీకు ఆరు లెక్కలు ఉన్నాయి ఆరు లెక్కల చేత డూప్లికేషన్ చేయండి ఈజీగా అయిపోతారు వాళ్ళందరూ ఫాలోఅప్ చేయండి ఓకే లీడర్స్ ఈ రోజు అయితే మంచి లీడర్ తో మంచి చెప్పండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మీనింగ్ అంటే చెప్పండి సార్ మేడం ఆన్లైన్ కి ఆ చెప్తాను ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ అంటే మనకి ఎనీ టైం గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ అంటే ఏమి లేదు మార్నింగ్ పూట మనకి సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు అంటే మన జీవితంలోకి వెలుగునైతే ఇస్తారండి వెస్టేజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన యొక్క ఫ్యామిలీ కుటుంబాలను వెలుగునిస్తుంది అందుకు మన వెస్టేజ్ లో ఎనీ టైం గుడ్ మార్నింగ్ మోర్ ఎర్నింగ్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే మార్నింగ్ లెక్ గానీ ఎంత ఎనర్జీగా ఎంత పాజిటివ్ గా ఎంత హుందాగా ఉంటారో మనం ఎనీ టైం గుడ్ మార్నింగ్ అంటే మీరు ఎల్లప్పుడూ హెల్దీగా ఉండాలి పాజిటివ్ గా ఉండాలి సక్సెస్ గా ఉండాలి అండ్ పీస్ఫుల్ గా ఉండాలి అనుకుంటున్నాం అందుకనే ఎనీ టైం మనం గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ కి అదే అర్థం ప్రతి ఒక్కరు ఎనీ టైం గుడ్ మార్నింగ్ మనం ఎస్టేజ్ లో చెప్తాం ఇలా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పినప్పుడు చాలా ఐడియాలు అయితే పడ్డాయి ఎందుకంటే నైట్ టైం కూడా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తాం ఏంటి అంటే మన బిజినెస్ ఇలా ఉండదని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తాం కాబట్టి గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ థ్యాంక్ యూ ఇంత మంచి సెక్షన్ ఇచ్చిన మనోహర్ గారికి వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ లీడర్స్ రేపు ఇంకొక సెక్షన్ తో కలుద్దాం మంచి లీడర్ మంచి సెక్షన్ తో కలుద్దాం ప్రతి ఒక్కరు రెడీ అవ్వండి మీ టీమ్ ని షార్ప్ ఎయిట్ థర్టీ వేసి యాడ్ చేయించండి లేట్ చేయొద్దు ఎయిట్ థర్టీకి యాడ్ చేస్తే నైన్ థర్టీ క్లోజ్ చేసేద్దాం అలాగే మీ పేరు ముందు ప్రతి ఒక్కరు ఈఎం అని పెట్టండి ఈఎం అంటే ఈశ్వర్ మిలియనస్ టీమ్ అలాగే మీ యొక్క బ్రాండ్ ఏదైతే ఉందో ఈశ్వర్ టీమ్ ని మనం ఈ యొక్క చాలా టీంలు చాలా యొక్క బ్రాండ్ ని అయితే ప్రపోజ్ చేస్తున్నాయి మనం కూడా అలాగే ఈశ్వర్ మిలియనస్ టీమ్ లో ఉండడం వల్ల మీకు ఎంత సపోర్ట్ దొరుకుతుంది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎలా అనేది మీరు ప్రతి ఒక్కరు డైలీ మీ యొక్క టెస్ట్ మనీలో గానీ గ్రూప్ లో యాడ్ అయినప్పుడే గాని నేను ఒక ఈ టీమ్ లో ఉండడం వల్ల నాకు ఏదైతే మీకు సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అదే చెప్పండి థ్యాంక్ యూ లీడర్స్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ నైట్ లీడర్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ నైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ నైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంత మంచి యూస్ఫుల్ అయిన చెప్పారు గుడ్ మార్నింగ్ గురించి ఏంటో అర్థమైంది దాని గురించి కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ మేడం